古先锋他是我爹，我爹都没这样打过我。别人玩黑神话悟空是种享受，我玩黑神话悟空是种折磨。你瞧，这卑微的天命人，连古先锋的眼睛都不敢看，只能唯唯诺诺卡点偷袭。就这样打了二十个小时，怎么都打不过，一棒子下去总是比别人伤害低。西天取经也不过九九八十一难，我他妈死了一百八十九回，烧了一百八十九根香，连我四岁的儿子都说我是菜逼。第一百八十九回我才知道，原来有个隐藏 BOSS 石敢当没拿下。好看。攻略收集了六个佛木珠，总算是触发了隐藏 BOSS。可他喵的，这石敢当不比虎先锋容易呀、啊！个头大，伤害高，攻击范围广，硬控的我哇哇叫。无奈的天命人只能继续做功课。原来对付石敢当得玩点恶心的招式，先把桂花一步武艺给拉满，拉满后就是这个样子。走，会会石敢当。哎哎哎，开局就丢人是吧？国皇定级玩家就得磨屁股。三段跪式先存着啊，因为咱还有第四段。定，嘿嘿，这才叫爆发性伤害。什么桂花一步？你说这是加特里我都信。正面硬刚，要时时刻刻待在 BOSS 的裤裆和腚下面，掏出自己的鬼斧帮手出。妖王石敢当，轻松拿下。现在好了，获得新兵器出云棍，攻击加六十，防御加三十。接下来在路上拿到了太乙紫金丹，法力上限大增。好好好，虎先锋，我绝你贤人。虽然功力大增，但我依然非常卑微。蓄力，卡角度。<笑>我不过，就此绝命吧！走，我闪。在那卑微战术。是个不入流的猛禽，出来！隐身加蓄力真的好用。最后一怪。啊
第一百九十回，我终于拿下了护仙峰。这游戏太折磨人了。这天即是雪屋里，大手铁炮造虎旗，强盗接见黄不比，时候是你，不是你。<笑>小施主筋骨清奇，正想应着铜头铁臂。